లైక్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి లైక్ రైట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి రీసెంట్లీ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ టు ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి కూడా కొంచెం వచ్చింది మార్నింగ్ ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది పాస్ అయింది లైక్ ఎలాంటి రైట్స్ కావాలి లైక్ పింఛన్స్ టైప్ కావాలా లేకపోతే ఎలాంటి రైట్స్ కోసం మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఎల్జిబిటి క్యూఐ ప్లస్ అనేది మల్టిపుల్ వర్గాలు ఈ ఎల్జిబిటి క్యూఐ ప్లస్ లోనే మనకి చాలా ఇంటర్సెక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఇంటర్సెక్షనల్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీస్ అంటే ఒక మనిషి మల్టిపుల్ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు అవి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒక గే మనిషి అయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళే ఒక అంటే ఒక ఒక మతానికి ముస్లిం మతానికి చెందిన చెందిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే దళితుల సమాజానికి చెందిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంటర్సెక్షనాలిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైట్స్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయి మ్యారీ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి మన మన సిస్టంలోని ఇట్స్ దర్ ఇస్ నో కన్వీనియన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి మేము పెళ్లి చేసుకున్నారని అనుకోండి రేపు ఒక మనిషికి ఏదైనా అయితే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకొకరిని కవర్ చేయదు అలాగే ట్రాన్స్ వ్యక్తులు కూడా ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులకి ఒక సర్టిఫికేట్ రావాలంటేనే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది ఈ థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్లోని వాళ్ళ పార్టీకి ఏదైనా అయింది అనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయడానికి కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే రైట్స్ కావాలి ఇప్పుడు నార్మల్ అబ్బాయి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి దీంతో సంబంధం ఉండదు సో దే కెన్ దే కెన్ హ్యాపీలీ గెట్ మ్యారీడ్ ఒకళ్ళ ఇన్సూరెన్స్లో ఇంకొకళ్ళు పెట్టచ్చు వాళ్ళు అంటే ఏంటంటారు చట్టంలో వాళ్ళ మ్యారేజ్కి ఒక రైట్ ఉంది అంటే ఒక స్టేటస్ ఉంది అది క్వేర్ సముదాయం వాళ్ళకి చాలామందికి లేదు సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఈక్వాలిటీ యాక్ట్ అంటే సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్ లీగలైజ్ చేయాలని ఫస్ట్ అది కాకుండా ట్రాన్స్జెండర్ మ్యారేజెస్ని కూడా లీగలైజ్ చేయాలని ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ ఏంటంటుందంటే బేసిక్గా మనకి ఒక మగాడు ఇంకో మగాడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ న్యాచురల్ ఇట్స్ వాట్ దే దే వర్ సేయింగ్ బికాస్ అదే వాళ్ళు చూడడం ఈ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఎలా చూస్తుందంటే ఒక పిల్లలు పుడితేనే న్యాచురాలిటీ పిల్లలు పుట్టకపోతే ఇట్స్ నాట్ న్యాచురల్ అని చెప్పేసి సో దాట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ అనమాట హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ దానికి ఈ సెక్షువాలిటీకి సంబంధం లేదు చాలా దగ్గర ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నాను నార్త్ ఈస్ట్లోని సారీ నార్త్ అమెరికాలోని రెండు పెంగ్విన్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరు మగ మగజాతి పెంగ్విన్సే దే ఆర్ హైబనేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు పెంగ్విన్స్ మధ్యలోనే పెళ్ళి అవుతుంది సో ఇట్స్ ఈజ్ ఇట్ న్యాచురల్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ వీళ్ళకి ఎక్కడ అంటే వాళ్ళే వాళ్ళు ఈ కౌంటర్ అటాక్ ఎప్పుడు న్యాచురలిజం అని ఒక పేరు పెడతారు దీన్ని ఇలాంటి నోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అవన్నీ పక్కన తీసి ఒక ఏ మనిషి అయినా ఏ మనిషితో అయినా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనే ఒక బేసిక్ రైట్ కోసం అని చెప్పేసి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఈరోజు విన్నా విన్నాము అది కాకుండా ఆఫ్టర్ దాట్ ట్రాన్స్జెండర్స్కి చదువుల కోసం ఇప్పుడు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ట్రాన్స్జెండర్స్ ముందుకు రావాలి ముందుకు రావాలి అనుకుంటారు వన్స్ ది కమ్ వాళ్ళకి జాబ్ ఉపాధి లేదు వాళ్ళకి ఒక డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది ఒక కంపెనీలో పని చేస్తే అక్కడ ట్రాన్స్జెండర్ రిలేటెడ్ టాయిలెట్స్ ఉండవు ఇప్పుడు మగవాళ్ళకి ఒక టాయిలెట్ ఆడవాళ్ళకి ఒక టాయిలెట్ ఒక ట్రాన్స్ వ్యక్తి ఒక ట్రాన్స్ మ్యాన్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ కానీ వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ లేదు అంటే బేసిక్ చాలా బేసిక్ ఒక టాయిలెట్ అనేది చాలా న్యాచురల్ సో వాళ్ళ కోసం ఒక స్పేస్ లేదు అదొక ప్రాబ్లం అది కాకుండా వీళ్ళకి పాలసీస్ ఉన్న మెడికల్ కవరేజ్ ఉండదు అది కాకుండా వివక్షత ఉంటుంది ఇప్పుడు బాస్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అక్కడ ట్రాన్స్జెండర్స్ మీద కొంచెం ఇది ఉంటుంది అనుకోండి అంటే వివక్షత ఉన్నది అనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళని టార్చర్ చేసి పడేస్తారు సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయి దీవన్నీ ఇవన్నీ ఆపాలి ఎలాగంటే విత్ లా సో ఏ ట్రాన్స్ వ్యక్తికి మీరు వివక్షత చూపించకూడదు ఎలాగైతే మనకి కాస్ట్ మీద వస్తున్నదో అలాగే ఒక ట్రాన్స్ వ్యక్తికి కూడా వివక్షత చూపించకూడదు అని చెప్పేసి ఒక చట్టం తీసుకొస్తే ఎవడు అంత డేర్ చేయడు సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్ వ్యక్తులకు రేప్ అవుతే ఒక ట్రాన్స్ వ్యక్తి ట్రాన్స్ ఉమెన్ అయినా ట్రాన్స్ మ్యాన్ అయినా రేప్ అవుతే చట్ట రీత్యా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే త్రీ డేస్ ఆర్ ఫోర్ డేస్ ఇన్ జైల్ లేదా ఒక బెయిల్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఇస్ నో హ్యాంగింగ్ దెర్ ఇస్ నో అంటే ఎంత ఎంత హిడియస్ క్రైమ్ అయినా ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ఎవరైనా రేప్ చేస్తే జస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ఆఫ్ అ జైల్ అండ్ దెన్ దే కెన్ బీ లీవ్డ్ అది కానీ ఒక మ్యాన్ అయినా మ్యాన్ సౌత్ అసలు లేనే లేదు ఒక మా ఒక ఒక మగవాడిని ఎవరైనా రేప్ చేస్తే ఇట్ డజన్ కన్సిడర్ అస్ రేప్ ఇన్ ద
చట్ట తీర్చి ఒక డాక్ ఒక పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఒక అబ్బాయి నాకు ఇలా రేపైంది అని చెప్పి వాళ్ళని నమ్మపాడేస్తారు లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ అని చెప్పేసి వదిలేస్తారు వాళ్ళు యాజ్ అ పోలీస్ యాక్షన్ వాళ్ళు తీసుకోలేరు సేమ్ థింగ్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ విత్ ఎనీ అదర్ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి రేపులు అవుతేనే నో బడి ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఆడవాళ్ళకి రేపులు అవుతున్నా అది ఒక టూ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నిర్భయ కేసుది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది సో అంత డిలే అవుతున్న సిస్టమ్ ఒక చాలా మైనర్ లేకపోతే ఎవరైనా చాలా అబ్బాయి బేసిక్గా ఆర్ మైనర్ వాళ్ళ మీద రేప్ అవుతే ఇట్ ఈవెన్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ అంటే వాళ్ళు సగానికి సగ జీవితం అంతా ఆ రేప్ మీద ఒత్తిడి ఏదైతే ఉందో దాని మీద జీవిస్తున్నారనమాట సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ లైక్ మీ కమ్యూనిటీలో ఎప్పుడైనా సరే అబ్బాయికి రేప్ జరిగింది అని అన్న పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు ఇట్స్ వెరీ కామన్ సో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పీపుల్ నైన్ పీపుల్ గెట్ రేప్ రేప్ అనేది ఓన్లీ అంటే శారీరక రేపే కాదు ఐదర్ ది ఆర్ బీన్ పోస్టెడ్ అంటే వాళ్ళ పిక్చర్స్ని తీసుకొని ఎక్కడో అక్కడ పెట్టడం లేకపోతే ఎక్స్ ఎక్స్టార్షన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు దే వాజ్ దిస్ అంటే మాకు మాకు యాప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు డేటింగ్ యాప్స్ ఎదుర్కొ ఆ డేటింగ్ యాప్స్లో ఎవరైనా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ పిక్చర్స్ అడగడం ఆ పిక్చర్స్ని మాఫ్ చేసి పాన్ సైట్లో పెట్టడం దానివల్ల మళ్ళీ తీయాలంటే ఎక్స్టార్షన్ అంటే ఇంత డబ్బులు ఇస్తే నీకు ఈ పిక్చర్స్ని తీసేస్తాను అప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తాం సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇవన్నీ అవుతూనే ఉంటాయి అది కాకుండా చాలాసార్లు ఇప్పుడు మీ మీరు ఇందాకలా అడిగారు రేప్ కోసం అని చెప్పి చిల్డ్రన్స్ యూనో సెక్షువల్ అబ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో సెక్షువల్ అబ్యూస్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ద యూనో కంట్రీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఢిల్లీ దే వాజ్ వన్ స్కూల్ ఇన్ ఢిల్లీ విచ్ వాజ్ బేసిక్లీ చిల్డ్రన్స్ని ఒక టీచర్ రేప్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అబ్బాయి అబ్బాయి అమ్మాయి లైక్ కిడ్స్ని వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ద ఎంటైర్ స్కూల్ ప్రొటెస్టెడ్ టెలింగ్ దాట్ దిస్ నథింగ్ లైక్ దిస్ హ్యాపనింగ్ అది కాదు మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాయి ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్సో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ కామన్ ఇన్ యూనో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ అగైన్ రన్ బై అ సర్టన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ సర్టన్ అంటే సర్టన్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వెళ్ళి మాట్లాడతారు వాట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ఫనేజ్ అండ్ అక్కడ ఎవరైనా రేప్ చేశారనుకోండి వార్డెన్ కానీ ఎవరైనా సో హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ఇష్యూ ఇట్స్ నాట్ మనకు మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ స్టోరీస్ బయటికి రావు బట్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ఇష్యూ ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ చాలా సార్లు రేపులు అవుతాయి ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకి వస్తూ ఉంటే సంబడీ వుడ్ బీ గెటింగ్ రేప్డ్ దే విల్ నాట్ కమెంట్ టెల్ బికాజ్ వాళ్ళు 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 చెప్పే అంత వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేదు ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ కెమెరా అండ్ ఐ కెన్ టెల్ ఇట్ యూ అది వెళ్తుంది బయటకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు అడగరు అంటే ఆ కెమెరా పెట్టి మీకు రేప్ అయిందా అని ఎవరు అడగరు అన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళ ఉపాధి ఎక్కడ కోల్పోతారు ఒక జాబ్ చేస్తారు లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తారు దానివల్ల వాళ్ళకి ఉపాధి ఎలా కోల్పోతారు అవి భయాలు ఉంటాయి సో నేను నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇట్స్ బేసిక్లీ వెరీ కామన్ సిచ్యువేషన్ వెరీ కామన్ థింగ్ బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ అప్ సో ఆ భయం అనేది ఇది ఇంకా ఉంది ఆడవాళ్ళకే రేపులు అవుతున్నాయి మీ టూ మూమెంట్ వచ్చేయడానికి ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పట్టింది అనుకోండి ఇంకా మగవాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈగోలు ఉంటాయి మగవాళ్ళకి ఇప్పుడు మగాడు అని చెప్పేసి మనం టీవీలో చూపిస్తాం కదా రెండు బైకులు ఇలాగా ఇగులుతూ అప్పుడు ఇలా షర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఒకరికి రేపయింది అంటే ఇట్ వుడ్ బి రియలీ యూనో అంటే ఆ మగత్వం ఏంటి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు కానీ మగత్వం ఏంటి ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఉమెన్ ఒక మగవాడు ఆడవాడికి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు మనం ఈ కాన్వర్జేషన్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి మగవాళ్ళకి మీ ఎమోషన్స్ చూపించకండి లేకపోతే మీ మీకు ఇలాంటి అవుతున్నా మీరు సహిస్తూ ఉండండి చెప్పకండి అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇది బయటకు చెప్తే ఓకే నన్ను ఎలా చూస్తారు నన్ను ఏదైనా అంటే అంటారా లైక్ విల్ ది క్వశ్చన్ మై మాస్కినిటీ సో దాని భయాన్ని వల్ల చాలామంది మగవాళ్ళు చెప్పరు ఓకే లైక్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు అమ్మాయి వర్జినా కాదా అనడానికి చాలా వరకు టెస్ట్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి ఒక అబ్బాయి వర్జినా కాదా అని చెప్పడానికి ఎలాంటి టెస్ట్లు కానీ ఏది ఉండదు లైక్ ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నట్టు అయితే ఉండదు లైక్ అమ్మాయికి ఉన్న నెగిటివ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఒక సెక్చువల్ లైఫ్ లో కావచ్చు ఒక 
లైక్ ఏంటంటే అబ్బాయిల రేప్స్ కి గురైన వాళ్ళు రావడం కానీ వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడడం కానీ మీ కమ్యూనిటీకి ఎవరైతే చేశారో అబ్బాయిని లాగా అబ్యూస్ మాట్లాడడం కానీ ఈ ఎల్జీ బ్యూటీ ఐ కమ్యూనిటీ ఎల్జీ బ్యూటీ ఐ ఏ ప్లస్ కమ్యూనిటీలోని జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను విన్నాను లైక్ ఇది ఎంతవరకు నిజం లైక్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారో న్యాయం కోసం న్యాయం కోసం అంటే చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను తన పేరు నాకు గుర్తులేదు బేసిక్గా ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మీడియా కంపెనీ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ మీడియా కంపెనీ తెలుగులో చాలా పెద్ద మీడియా కంపెనీ అండ్ ఆ మీడియా కంపెనీలోని తిను ఒక అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నారు సో కెమెరా అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తే వన్ ఆఫ్ దేర్ వన్ ఆఫ్ దేర్ బాసెస్ కైండ్ ఆఫ్ తన అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వలేదు ఈ మనిషిది దే ఆర్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే సెక్షువల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుందాం ఆ టైం ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వలేదు చేంజ్ అవ్వలేదు అండ్ దెన్ ఒక పార్టీలోనే అనుకు సంబడి స్టార్టెడ్ మొలెస్టింగ్ లైక్ ద మేనేజర్ స్టార్టెడ్ మొలెస్టింగ్ సో కంపెనీకి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి పాస్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది పాష్ అంటారు దాన్ని పాస్ అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఈ పాష్ యాక్ట్ ఉన్నా కానీ కూడా ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయిని రేప్ చేశాడని చెప్పేసి దే విల్ నోట్ దే విల్ నో లీగల్ యాక్షన్ టేకన్ ఆన్ ది అదర్ పర్సన్ అందుకనే పాష్ యాక్ట్లో ఇది కవర్ అవ్వలేదని చెప్పి ఆ కంపెనీ కవర్ అవ్వలేదు బేసిక్గాను సో అప్పుడు ఒక జడ్జిని పిలిచి ఇలాంటి సారీ ఒక ఒక లాయర్ని పెట్టి ఒక పిటిషన్ పెట్టిన తర్వాత వన్స్ ద కంపెనీస్ నేమ్ గాట్ హైలైటెడ్ అంటే ఓహో ఇలాగ అవుతున్నది అని అప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఓ సారీ ఇది విధ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఎవరైతే అబ్యూజరో జైల్లో పెట్టడం మిగతా అంతా అవుతుంది సో ఇట్స్ 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 వెరీ కామన్ లీగల్ ఎయిడ్ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను నా నేను ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నాను నేను ఒక నాకు ఒక బీటెక్ ఏదో సమ్ సమ్ డిగ్రీ ఉంది నాకు తెలుస్తుంది ఓహో ఇలాగ లాయర్ ఇతను డాక్టర్ ఇతను అని చెప్పి అదే కానీ ఒక ట్రాన్స్ఫెక్ట్ ఉంది అనుకో ట్రాన్స్ఫెక్ట్ చాలా మారుమూల గ్రామం నుంచి ఒక ట్రాన్స్ఫెక్ట్ హైదరాబాద్కి వచ్చారు ఏదో చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళకి అంత ఇంగ్లీష్ రాదు లేకపోతే వాళ్ళకంత వ్యవధులు లేవు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి చాలా ఎన్జిఓస్ హైదరాబాద్లోని చాలా ఎన్జిఓస్ లా సపోర్ట్ లేకపోతే డాక్టర్ సపోర్ట్ లేకపోతే బేసిక్గా పిటిషన్స్ పెట్టడం వీళ్ళందరూ వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడడం వీళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేయడం ఎందుకంటే ఒక మనిషి వ్యక్తి రేప్ అయ్యాడంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ ట్రామా ఉంటుంది అంటే మీరు మీరు బహిరంగంగా బాడీ అనే రేప్ ఒకటి మెంటలీ రేప్ అవుతారు ఆ మెంటలీ రేప్ దానికి మీరు బేసిక్గా ట్రామా డీల్ చేయాలి వాళ్ళని అంటే కుదుటపరచాలి వాళ్ళ లైఫ్ మీద ఒక హోప్ ఇవ్వాలి అవన్నీ చేయడానికి రిసోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి మా అంటే ఎల్జీబీటీ సముదాయంలో కొంతమంది ఆర్గనైజేషన్స్ దే యూజ్వలీ కైండ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ అండ్ హెల్త్ ఓకే అలా ఉంటాయి లైక్ బిగ్ ఛానల్స్ ఛానల్ నేమ్ మీరు చెప్పలేదు కానీ లైక్ బిగ్ ఛానల్స్ లోనే అంటే ఒక అబ్బాయికి ఒక అబ్బాయి మీద ఇలా జరిగింది అని అంటే చాలా మంది బయటకు తెలియదు తెలియదు అబ్బాయికి ఇదేంటిలే అబ్బాయి అబ్బాయి కదా అబ్బాయి అంటే ఇంకా దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అని ఏదైనా మాట్లాడితే దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ దే విల్ గెట్ అనే సచ్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ కదా అని చెప్పేసి ఫీల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు లైక్ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి ఒక అబ్బాయి అయ్యండి నీకు ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నా నీకు సుఖం వచ్చింది కదా అనే అనే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు కానీ ఒక ఆ యాటిట్యూడే మనం మార్చుకోవాలి అబ్బాయి అంటే వాళ్ళకి అబ్బాయికి ఎమోషనల్ లేవా లైక్ వాళ్ళకి ప్రేమ అంటే ఇంకా అర్థం మనుషులు ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చేసి అలాగా ఒకళ్ళు నేను అన్నయ్యగా అనుకున్నాను అనుకోండి నార్మల్గా మనం ఒక వ్యక్తిని చూసి అన్నయ్య అనుకుంటాం అలాగ అనుకునే వాడు వచ్చి నన్ను రేపు చేశాడు అనుకోండి హౌ విల్ బీ ఫీల్ సో ఆ ఇమోషన్స్ అనేది ఉంటాయి కదా మీరు ఎంత హర్ట్ అవ్వకపోయినాను డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ హర్ట్ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ బ్యాడ్ టచ్ అండ్ గుడ్ టచ్ పిల్లల నుంచి నేర్పించాలి బ్యాడ్ టచ్ అంటే ఏది గుడ్ టచ్ అంటే ఏది అని అది నేర్పిస్తే వీళ్ళు అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా నార్మల్గా బ్యాడ్ టచ్ చేస్తే అరుస్తారు క్యాకులేస్తారు ఆర్ దే విల్ కాల్ పీపుల్ అవుట్ సో దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనుషులకు తెలుస్తుంది ఓహో ఇతనికి కొంచెం అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంది అని చాలా కామన్గా ఇప్పుడు నేను కొంతమంది హీరోస్ మా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది హీరోస్ ఉన్నారు నేను రియాలిటీ షోలో చూసేవి ఎవరైనా హీరోయిన్ వస్తే ఆహా తెగ పాటేసుకొని పట్టేసుకొని ఏమైనా చేస్తా ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ దెన్ వెన్ దేస్ అ హీరో ఇస్ లైక్ హ్యాండ్ షేక్ అండ్ దెన్ లీవ్ ఇట్ వై డూ యూ ఫీల్ దాట్ యాక్సెస్ అంతే అంత అంత బహిర్గతంగా ఒక అమ్మాయిని వాటేసుకోవాల్సిన అవసరం
um, people who, who doesn't even understand uh, man and woman, chill, pillar leru, pedda leru, musulwa leru, andar ki rape lau tumne. So it's 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 not a problem with the what with particular or gender problem ka do. It is a uh, samajam problem. Dini marchal ante you have to first have laws. Oka oka manushin oka manushin ante paduga muttu kunna ante chetlu kalle vele got tandi lapte have something which is which they can put it in a jail. So alanti uh, laws these koste. Bayam ani parikin manchilo na bayam bayam parikin tarata oho ilanti ilanti atrocity in commit cheda kora vale kuncho telus na mada bayam ontonde. So I think that is very important. Okay. Like chala varko ainte ante transgenders ne anto untam kada trans women san anto untam kada chala varko vi ainte ante like bahir ganga ochi matla dang kavachu like vulgar language use cheyadam kavachu like shops edur kunda langa letadam an antu untam manam button ni asabhya karanga veskodam kavachu val unde paddhati kavachu deeni valla kuda ee community sevaithe unnayo valaki value annadi padipothundani meer eppudu aalochinchaleda like meere kadu some gay people untu untaru vala abbayini harass chesam ani kuda konni cases note ayithu untayi like vere abbayini force chestunnaru ani cheppesi like pothe trans women untaru like varu abbayini force chestunna to get an an physical relationship ani kuda chaala cases undi mee vaipu ee vital vaipu samajamlo kanapadanu mogalu vallu entha laga ichestunnaru aada vallu entha laga ichestunnaru లైక్ మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి పనులు లైక్ అప్పుడు మీ కమ్యూనిటీని ఎందుకు రెస్పెక్ట్ చేయాలి చాలా మంది ఇప్పుడు వంద మంది ఉన్నారు సో వంద మందిలోనే ఒక ఇరవై మంది అలా చేశారనుకోండి లైక్ ఇప్పుడు వంద మంది అబ్బాయిలు ఒకటో ఇద్దరో చేస్తూ ఉంటారు లైక్ వంద మంది వంద మందిలో ఇరవై ముప్పై మంది చేయరు లైక్ మీ కమ్యూనిటీ వైజ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇరవై ముప్పై మంది లైక్ బయట ఇలా అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎల్జీబ్యూటీ అయ్యే కమ్యూనిటీలోని సో వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు మేము ఎలా రెస్పెక్ట్ చేయాలని సొసైటీ క్వశ్చన్ చేస్తే ఒకటి ఏంటంటే మీకు రెండు దీంట్లోనే ఫస్ట్ సెన్సెస్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం ఇరవై ముప్పై మంది అంటే అందరూ నాకు తెలిసి ఆ సెన్సెస్ తప్పు అది ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ సముదాయం వాళ్ళు ఎంతమంది క్రైమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అంత క్రైమే స్ట్రేట్ పీపుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అయితే మేము కూడా అడగచ్చు మీకు మేము ఎందుకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి మేము అడగట్లేదు మీరు వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే మేము కనబడుతున్నాం కాబట్టి అదొక రీజన్ అనుకోండి మేము మీ లోపల మనసులో ఉన్న భయం ఓ ట్రాన్స్ వ్యక్తులు అంటే ఇలా ఉంటారు ఆ భయం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల మీరు ఒక పిక్చర్ ఆల్రెడీ ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసేసుకుంటారు సో దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి అర్థం చేసుకోండి నేను సెక్షువల్ అసాల్ట్ కోసం మాట్లాడలే యూజువల్గా ట్రాన్స్ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటాయో హిజరా వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారు వాళ్ళు అంటే ఐదరు వచ్చేసి లేకపోతే పెద్ద పెద్ద గో గోలలు చేయడం కానీ లేకపోతే మనుషులు భయపెట్టడం కానీ అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళని వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాతే ఆ సమాజం నుంచి మనం తీసివేసి పడేస్తాం అంటే మీరు ఇలా పుట్టారు అలా అలాగే వెళ్ళి ఒక కమ్యూనిటీకి లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి వ్యవధులు లేవు అంటే ఒక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వాళ్ళ ఇంట్లో పని మనుషులు ఉంటారా ఈ పని మనుషుల్లోని ఎంతమంది ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు ఉన్నారు చెప్పండి నాకు లైక్ మీ ఇంట్లో మీ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తిని పని మంచిగా పెట్టుకోగలరా లేదు ద ఆన్సర్ ఇస్ సైలెంట్ సో ఐ థింక్ అది మనం చేయలేకపోయినప్పుడు ద బేసిక్ థింగ్ విచ్ వీ కాంట్ కేటర్ టు పీపుల్ హౌ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు లవ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి ఒక ట్రాన్స్జెండరే కాదు ఒక ఒక మనిషి ఒక అబ్బాయి నార్మల్గా లిప్స్టిక్ పెట్టుకుంటే ఏది ఏంటి తేడాగా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వెంటనే నోట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది మీరు అంటే ఒక ఒక లిప్స్టిక్ పెట్టుకోవడానికి మేము అంత నెగిటివ్గా చూస్తున్నారు లైక్ యూ హ్యావ్ దాట్ ఎగ్రెషన్ అనమాట ఓహో ఇది లిప్స్టిక్ పెట్టుకోకూడదు ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్ అని చెప్పి అప్పుడు మీ మీ తరఫు నుంచి మీరు అక్కడ హేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మీరు మీ తరఫు నుంచి మీరు అంత అంత ద్వేషాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఒక సొసైటీకి వాళ్ళు ఇది ఒక్కసారి అంటే మీరు ఒక్కరి నుంచి నుంచే వినట్లేదు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నారు సో ఆ ద్వేషం అనేది అలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఏ మనిషికైనాను ఆ ద్వేషం పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాకు ఎలాగో ఈ సమాజం నాకు పెట్టి పుట్టి పుట్టించలేదు సో నేను ఈ సమాజం కూడా లైక్ ఐ ఆల్సో డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ సొసైటీ సో ఈ అగ్రెషన్ అనేది మీ మీదకి వస్తుంది ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి దొంగలు ముఠా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అలా మారుతారు సొసైటీని ఆ ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల ఆ మనుషులు మారుతారు సో ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్జెండర్కి తరతరాలుగా వివక్షత రావడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ అగ్రెషన్ ఉంటుంది ఆ కోపం ఎవరి తీసుకోవాలంటే ఏ ప్రజ అయితే ఉందో అంటే ఎవరైతే నన్ను పనిలో పెట్టుకోవట్లేదో వాళ్ళ మీద నేను ఎందుకు అంత హ్యాపీగా ఉండాలి నేను చెడమండ తిడతాను నేను నాకు డబ్బులు రావాలి బేసిక్లీ దాట్స్ మై థింగ్ సో దే విల్ కమ్ హ్యాడ్ ఇండ్ యూనో దే దే విల్ క
ఈ ఈ ఈ ఈ కమ్యూనిటీని కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటే ఈ అగ్రెషన్ అనేది రాదు సో ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ వీళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళకి జాబులు ఇప్పించండి దాని తర్వాత నాకు వచ్చి అడగండి ఓహో ఇప్పుడు ఏంటి ఎందుకు ఎవరు ఏం రావట్లేదని మీరు మీరు ఆటోమేటిక్గా చూస్తారు ఎవరు వచ్చి ఎవరిని మొలిసి చేయరు ఎవరు వచ్చి ఎవరిని ఏం చేయరు ఇట్స్ జస్ట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ మీద ఆ వివక్షత అవుతున్నది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వివక్షతే చూపిస్తారు దెన్ మనం ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళాం మీరు క్లాసికల్ డాన్సర్ సో మీ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఈ డాన్స్ బికాస్ ఎందుకు అని అంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూలో మీ క్లాసికల్ డాన్స్ కావచ్చు లైక్ మీరు ఎలా అయితే చేస్తారో లైక్ డ్రాగ్ డ్రాగ్ ఇప్పుడు డ్రాగ్ క్వీన్ కాబట్టి మీ డ్రాగ్ క్వీన్ ది లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డాన్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లైక్ అలా ఓకే ఓకే